Welcome. Welcome to Current Affairs discussion. Today we are going to discuss March 2025 Part 2 Current Affairs. Okay, the first question is done. Man, I saw next year conduct chebo to na Gaganyaan mission ki samman dinchi crew members ki technical support ni at the same time wala health crunchi observation monitoring ni um, provide chedan kosmo recent ga. Vikram Sarabhai Space Station, Space Center, one app ni develop chesi hindi, a app pair enti. Look at the question. Name the app that has been recently developed by the Vikram Sarabhai Space Center, the Indian Space Research Organization to help astronauts in the Gaganyaan Space Flight Mission. First time India, uh, India Indian Space Agency, isro conduct chai bho na human space mission, Gaganyaan mission, then go some manam, Russia support this kundu na. And next year, 2025, lo, maybe manned Gaganyan mission ni perform chebotunam. Recent ga, four crew members ni kuda select chesaru, and the three members ni pampataru, two wing captains, one commander, and uh, uh, crew members ki, astronauts ki support provide chedan kosmo, waka mobile application ni develop chedam jarigindi, ever ante, Vikram Sarabai Space Center, uh, mobile app ANT ante, Saki. Option two is the correct answer for this question. Look at there, Saki to be a friend in need for Gaganyan crew and this Vikram Sarabhai Space Center, the Indian Space Research Organization facility in Tumba in Tirunathapuram has developed a multi-purpose app that will help astronauts on the Gaganyan space flight mission carry out a range of tasks such as looking up vital technical information or communicating with one another. Okay, Walla Walla communicate with Kodan Kosan Kani and either technical information support Nikani provide Chedan Kosmo. E mobile application develop Chedam Jarigandi. E mobile application name Saki and Saki abbreviation could have made Chodachu. Space born assistant and knowledge hub for okay, crew interaction. Knowledge hub for crew interaction. Abbreviation important. Space born S and I space born <coughs> assistant and knowledge hub for crew interaction saki s a k h i stands space borni assistant and knowledge hub for crew interaction idi saki yokka abbreviation among other things monitor the health of the astronauts indak cheppanu vala health ni kuda monitor chestu untundi help them stay connected with the earth and uh, even alert them about their dietary schedules vala diet ki sambandhina schedules ni gurinchi kuda alerts provide chestu untundi this comprehensive system provides information on key parameters like their blood pressure, heart rate and even oxygen saturation providing invaluable insights into the crew's physical condition throughout their mission. Okay, three days uh, space lo unda bothu naru ee astronauts and valaki uh, support udan kosam ee mobile application and that's what I said already. Mana isro 2025 lo human gaganyan mission ni send chai bothu ondi and dan kosam select chai crew members kuda Motam four members lo wing commander this guy Shubhanshu Shukla and other three personalities so well under the group captain so Prashant Balakrishnan, Nair, Ajit Krishnan and Angad Pratap okay right that's all about first question you could even information of recent ga mana India next year conduct shebo dunna Gaganyan mission lo yavaraite astronauts so space lock available to naro walak support you don't cosmo while uh, health is some mention of things in monitor children cosmo at the same time only well, uh, India uh, ground pan on at one day scientists will talk connect chase one and cosmo and either a technical problem so see what you rectify chase with anger support you don't cosmo Vikram Sarabhai space center they don't the problem on the day while local mobile application develop chase sir then Peru Saki Saki stands space borne assistant and knowledge hub for crew interaction space borne assistant and knowledge hub for crew interaction right and next year, Manavala sent Shebotunaru, human space mission. Ni. E year, uh, uh, manned Kakunda, uh, unmanned uh, mission Bampataru, successful Kathis coach in Taravata. Next year, manned space mission in Bampataru. And uh, manned space mission, lo, four astronauts ever on time Shuban Shukla, Angad Pratap, Ajit Krishnan, and the one more guy, Prashant. Prashant Bala Krishnan Nayar, Ajit Krishnan, Angad Pratap, and Shuban Shukla. That's all about first question. Next. Paris Olympics this year 2024 lo July nunchi August varaku Paris lo jarugutayi France lo and ee particular Olympics ki mana Indian team ki official partner ga banking partner ga Yes Bank Yes Bank partnered with the 
Indian Olympic Association and has been named the official banking partner for the Team India for the upcoming Paris Olympics 2024, which is scheduled to take place from 26 July to 11th August in Paris, France. And this uh, e partnership is called S Bank launches in a campaign name called Milkar Jita Yenge. Milkar Jita Yenge. So, the things you should remember 2024 Paris Olympics, France, and the Indian team in the Olympics, the Indian team is official banking partner, a private bank, ante, yes bank. And our launch is in a campaign name Milkar Jita Yenge. Okay, Milkar Jita Yenge. Right, not much to discuss. That's all about second one and third question. Right, IBA Indian Banks Association. Man, India lo banking is bank management tarpana uh, workshop soonde vaka association no. Any banks who kalipi set up chesi no association ne Indian Banks Association. E Indian Banks Association no headquarter Mumbai lo untonde. The intlo A A banks idhe membership punna yo registration punna yo a banks ani koda Indian Banks Association ke guidelines prakaram work kote untai. Okay, banking system ni. Responsible ga functioning chese uh, objective to work chese to Indian Banks Association. E Indian Banks Association 2023-24 year ki kotha chairman appoint ayaro. Ayne peru Matam Venkatrao. Option three is the correct answer. And he is present working as MD and CEO of Central Bank of India. Next, <coughs> excuse me. Right. And even replace this in our Punjab National Bank MD and CEO ka one twenty personality. And that personality, if you look at here, Arun Atul Kumar Goyal, in fact, sorry, Atul Kumar Goyal, present MD and CEO Punjab National Bank work chest in Here, simply ok appointment, appointment Indian Banks Association lo 23 24 year ki personality name Matam Venkatrao. He is presently working as MD and CEO of Central Bank of India. And he is replacing Atul Kumar Goyal, AK Goyal. And he is actually presently working as MD and CEO of Punjab National Bank. That's all about third question. IBA headquarter Mumbai law right. That next move into fourth question. Yeah, this is an award. Award in Tante Saraswati Saman Award. 1991 Nunchi. If you look at here, 1991 Nunchi, KK Birla Foundation. Uh, with this much prize money, 15 lakhs prize money, to Mana Indian schedule number. 8th eight, schedule, 8th schedule lo unna 22 languages ki, 22 languages lo ever aite exceptional prose or poetry literary works ni chupi chuntaro, perform chest chuntaro, walaki Saraswati Samman award ni evadam darutundi. And this year, e award ni ever kicharande, Malayalam other kicharu and Peru Prabha Varma. Option 5 is the correct answer for this particular question. In the course, for his poetic work, Raudra Sathvikam, you could put the question of points. Award in the Saraswati Samana Award. This poetic work is called Raudra Sathvikam. Raudra Sathvikam. And this language is called Poetic Work in Malayalam. So, Malayalam. And if you extra information, we have an Indian schedule number 8. Total 12 schedules. In the 8th schedule, lo, 22 languages are mentioned in these 22 languages. Lo, exceptional prose and poetry works in perform chase on our one good this is taro every student are in the KKP la foundation 1991 on chick price money in front of the and the last day Malayali writer Sugata Kumari Kicharu 2012 and after 12 years are what the second time Malayala Matra Kevadam Jagin right and that's all about this particular question next fifth question just go through the question Reserve Bank of India finalized omnibus framework for SROs in regulated entities. Regulated entities, right. SRO and self regulatory organizations, right. So, just read one more time. RBI finalized omnibus framework for SROs in regulated entities. So, what actually meaning of self regulatory organizations and Reserve Bank of India control chase. Um, financial institutions say we in the banks on nine NBFC on nine and uh, fintech companies could have nine fintech companies digital digital banking services ni digital transactions ni provide chest on type fintech companies so so present uh, um, <coughs> number of banks can number of NBFCs can number of fintech fintech companies can choose the 
టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అండ్ టుడే మాట్లాడితే వీటి కౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది ఇలాంటి కంపెనీని సెటప్ చేయడం సో ఆర్బీఐ ప్రపోజ్ చేసిన ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో బ్యాంకింగ్ సెక్టార్కి సెపరేట్గా ఒక ఎస్ఆర్ఓ సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ ఆర్గనైజేషన్ ఎన్బిఎఫ్సీస్కి సెపరేట్గా ఒక ఎస్ఆర్ఓ సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ ఆర్గనైజేషన్ లైక్ దట్ ఫిన్టెక్ కంపెనీస్కి ఒక ఎస్ఆర్ఓ రైట్ అంటే ఆల్ బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా ఎలాగైతే ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ బ్యాంక్స్ మేనేజ్మెంట్ కోసం వర్క్ చేస్తూ ఉంటుందో అండ్ ఇండియాలో ఉన్న బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ యొక్క బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం ఇఫ్ యూ లుకట్ ఇయర్ వాట్ ఈస్ ద ఓమ్నీబస్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఓమ్నీబస్ ఫ్రేమ్వర్క్ కంటైన్స్ బ్రాడ్ పారామీటర్స్ సచాస్ ఎస్ఆర్ఓ యొక్క ఎస్ఆర్ఓస్ అంటే సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ వాటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ సెటప్ చేయాలంటే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి ఎలా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉండాలి గవర్నెన్స్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటి అని చెప్పి బేసిక్ అదర్ బేసిక్ కండిషన్స్తో గైడ్లైన్స్ని ఫర్ గ్రాంట్ రికగ్నిషన్ విచ్ విల్ బీ కామన్ ఫర్ ఎనీ ఎస్ఆర్ఓ ప్రపోజల్ టు బీ రికగ్నైజ్డ్ బై ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రైట్ సో వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఎస్ఆర్ఓస్ అంటే ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ విత్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీస్ రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీస్ అంటే అన్నీ వస్తాయి బ్యాంక్స్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ అండ్ దిస్ దిస్ థింగ్స్ లైక్ ఫిన్టెక్ కంపెనీస్ ఓకే ఇవి పెరుగుతూ వస్తున్నాయి కదా నెంబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దట్స్ బట్ విత్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఆర్ఈస్ రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెంబర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్కేల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అడాప్షన్ ఆఫ్ ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ ఎన్హాన్స్డ్ కస్టమర్ అవుట్ రీచ్ ఆర్బీఐ ఫెల్ట్ దట్ ఎ నీడ్ వాస్ ఫెల్ట్ టు డెవలప్ బెటర్ ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ సైడ్ సో సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ యొక్క నీడ్ ఎందుకు అని చెప్పి ఈ పాయింట్ మాట్లాడుతుంది బికాస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ బ్యాంక్స్ కానీ ఎన్బిఎఫ్సీస్ కానీ ఫిన్టెక్ కంపెనీస్ కానీ సో వాటిని బెటర్గా ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీస్తో అండ్ కస్టమర్కి అనుగుణంగా సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటే ఒక సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ ఆర్గనైజేషన్ ఉండాలి ప్రతి సెక్టార్కి అని చెప్పి ఆర్బీఐ ఆలోచించి అండ్ లాస్ట్ ఇయరే ఎస్ఆర్ఓస్ గురించి ఒక వాటి కాల్ నోటీస్ ఇష్యూ చేసింది ఇప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి గైడ్లైన్స్ని ఫైనలైజ్ చేసింది లుక్ అట్ ఇయర్ ఎస్ఆర్ఓస్ సెటప్ చేసిన తర్వాత హ్యావ్ టు సబ్మిట్ అన్ యానువల్ రిపోర్ట్ టు ద ఆర్బీఐ విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఇయర్ ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్ అయిన తర్వాత ఈ ఏవైతే సపోజ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్లో ఒక ఎస్ఆర్ఓని అండ్ ఎన్బిఎఫ్సీస్కి ఒక ఎస్ఆర్ఓని ఫిన్టెక్ కంపెనీస్కి ఒక ఎస్ఆర్ఓని సెటప్ చేశారనుకుంటే ఇయర్ అయిన తర్వాత త్రీ మంత్స్ విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ లోపే ఆ సెక్టార్ యొక్క ఆల్ రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీస్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అని చెప్పి దిస్ ఎస్ఆర్ఓ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి రిపోర్ట్ పబ్లిష్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఈ ఎస్ఆర్ఓ విచ్ విల్ బీ స్ట్రక్చర్డ్ యాజ్ ఎ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ కంపెనీ నాట్ ప్రాఫిట్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ కంపెనీగా సెటప్ అవుతుంది యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ రైట్ సో ఇక ఫర్దర్గా చూస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్బిఐ ఫైనలైజ్డ్ ఓమ్నీబస్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ ఎస్ఆర్ఓస్ ఇన్ రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీస్ ఈ క్వశ్చన్ అర్థం అవ్వాలంటే ఫస్ట్ రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటో తెలియాలి రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీస్ అంటే ఆర్బీఐ చేత ఏవైతే కంట్రోల్ చేయబడుతున్నాయో వాటిని రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీస్ అంటారు ఏంటి అవి బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ బ్యాంక్స్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఫిన్టెక్స్ రైట్ ఆర్బీఐ ఏం ఏం థింక్ చేసిందంటే వీటి కౌంట్ పెరుగుతూ వస్తుంది అందుకని బెటర్గా ఇన్నోవేటివ్ వేలో టెక్నాలజీస్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం కానీ అండ్ సర్వీసెస్ని కస్టమర్కి ప్రొవైడ్ చేయడంలో కానీ ఈ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ కూడా ప్రతి సెక్టార్కి బ్యాంక్స్కి ఎన్బిఎఫ్సీస్కి ఫిన్టెక్ కంపెనీస్కి సెపరేట్ సెపరేట్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేటెడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ని కన్నా సెటప్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆర్బీఐ వాటికి సంబంధించిన గైడ్లైన్స్ని ఫైనలైజ్ చేసింది సో నావు ఆర్బీఐ ఏం చెప్పిందంటే దిస్ ఎస్ఆర్ఓస్ని సెటప్ చేయాలంటే వాటి ఎలిజిబిలిటీ కానీ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కానీ అండ్ ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీస్తో వర్క్ అవ్వాలి ఏ అబ్జెక్టివ్స్తో వర్క్ అవ్వాలి అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉండాలి ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అన్నిటికి సంబంధించి గైడ్లైన్స్ని ఫైనలైజ్ చేసాము అని చెప్పి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్గా రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఫ్యూచర్లో బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్కి ఒక సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ ఆర్గనైజేషన్ని ఎన్
వీటి నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవి అబ్జర్వర్స్ అండ్ డైలాగ్ పార్ట్నర్స్ గెస్ట్ అటెండెన్స్ కంపెనీస్ పక్కన పెడితే ఓన్లీ మెంబర్ కంట్రీస్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే లాస్ట్ ఇయరే జాయిన్ అయింది ఇరాన్ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఎయిటే ఉండేవి బట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇరాన్ కూడా జాయిన్ అవడంతో ఇప్పుడు నైన్ కంట్రీస్ ఆ నైన్ కంట్రీస్ ఒకసారి లిస్ట్ చూస్తే ఇండియా చైనా రష్యా ఈ మూడు ఎలా గుర్తుంటాయి కొత్తగా జాయిన్ అయిన కంట్రీ ఇరాను మొత్తం నాలుగు కంప్లీట్ అయ్యాయి అండ్ ఇంకొక ఐదు ఎండింగ్ విత్ స్థాన్ అని ఉంటుంది చూడండి పాకిస్తాన్ టతకిస్తాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ కిర్జిస్తాన్ కథకస్థాన్ ఎండింగ్ విత్ స్థాన్ స్థాన్ సౌండ్తో ఫైవ్ ఉన్నాయి పాకిస్తాను టతకిస్తాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ కథ కిర్జిస్తాన్ కథకిస్తాన్ ఇరాను ఇండియా చైనా రష్యా యాక్చువల్గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఇఫ్ లుక్ అట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఎస్సీఓ మీటింగ్ జరిగినప్పుడు ఎస్సీఓ హెడ్స్ మీటింగ్ జరిగినప్పుడు హెడ్స్ అంటే లైక్ మన ఇండియా నుంచి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ పాకిస్తాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చైనా ప్రెసిడెంట్ రష్యా ప్రెసిడెంట్ ఇలా హెడ్స్ అందరూ మీటింగ్ జరిగినప్పుడు ఈ ఎస్సీఓ మెంబర్ కంట్రీస్లో స్టార్ట్అప్స్ డెవలప్మెంట్ కోసము అండ్ ఇన్నోవేషన్ కోసము ఒక స్పెషల్ వర్కింగ్ గ్రూప్ని ఫామ్ చేయాలని చెప్పి ప్రపోజల్ పెట్టారు అండ్ దాన్ని రీసెంట్గానే అప్రూవల్ ఇవ్వడంతో అది కూడా లుక్ అట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఆఫ్టర్ మల్టిపుల్ రౌండ్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ చేయిడ్ బై అవర్ డిపిఐఐటి డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇండస్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ ద మెంబర్ స్టేట్స్ దీస్ నైన్ మెంబర్ స్టేట్స్ డిసైడెడ్ టు ప్రొవైడ్ అప్రూవ్ అండ్ అడాప్ట్ ద రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ ది ఎస్డబ్ల్యూజి టు బి పర్మనెంట్లీ చేయిడ్ బై ఇండియా ఇన్ ఎస్ఈఓ అంటే స్టార్ట్అప్స్ డెవలప్మెంట్ కోసము అండ్ ఇన్నోవేటివ్ థింగ్స్ డెవలప్మెంట్ కోసము షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన స్పెషల్ వర్కింగ్ గ్రూప్కి పర్మనెంట్గా చైర్మన్గా ఎవరు ఉంటారు అనే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇండియాని మన ఇండియన్ చైర్మన్షిప్తోనే ఈ స్పెషల్ వర్కింగ్ గ్రూప్ వర్క్ అవుతుంది ఈ స్పెషల్ వర్కింగ్ గ్రూప్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఈ ఎస్ఈఓ మెంబర్ కంట్రీస్లో స్టార్ట్అప్స్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ కోసము డెవలప్ డెవలప్మెంట్ కోసము వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్ అండ్ స్టార్ట్అప్ ఫోరంకి సంబంధించి ఫోర్త్ ఎడిషన్ జరిగింది లుక్ అట్ ఇయర్ ద ఫోర్త్ ఫోరం ద ఫోర్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ది షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్అప్ ఫోరం వాజ్ ఆర్గనైజ్డ్ హియర్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ ఎక్కడ జరిగిందంటే న్యూఢిల్లీలో ద ఇనిషియేటివ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ బ్రాడ్నింగ్ స్టార్ట్అప్ ఇంటరాక్షన్స్ అమాంగ్ దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్ ఎస్సీఓ మెంబర్ స్టేట్స్ ఫోస్టరింగ్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కండ్యూజీ టు ఇన్నోవేషన్ అంటే కన్స్ట్రక్టివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ ద ఇన్నోవేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ప్రమోటింగ్ జాబ్ క్రియేషన్ అండ్ ఇన్స్పైరింగ్ యంగ్ ఛాలెంజ్ టు డెవలప్ ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్స్ అండ్ ఎస్డబ్ల్యూజీ ఫార్మేషన్ కోసం ఆ బుల్లెట్ పాయింట్ మాట్లాడుతుంది నెక్స్ట్ థింగ్ ఎస్సీఓ హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంది అంటే షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ హెడ్ క్వార్టర్ బీజింగ్ చెన్నలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు స్పెషల్ వర్కింగ్ గ్రూప్ ఫస్ట్ మీటింగ్ కదా సెకండ్ మీటింగ్ దిస్ ఇయర్ నవంబర్లో మళ్ళీ జరుగుతుంది అండ్ స్టార్ట్అప్ ఫోరము ఇప్పుడు జరిగింది ఫోర్త్ ఎడిషన్ కదా ఫిఫ్త్ ఎడిషన్ జనవరిలో జరుగుతుంది ఓకే సో దిస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇండియా విల్ హోస్ ది సెకండ్ మీటింగ్ ఆఫ్ ద ఎస్డబ్ల్యూజి ఇన్ నవంబర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ఈవెన్ ఎస్ఈఓ స్టార్ట్అప్ ఫోరం ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇన్ జనవరి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ క్వశ్చన్ గురించి లెట్ మీ గివే క్లారిటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ఎస్ఈఓ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ దీంట్లో ఎన్ని మెంబర్ కంట్రీస్ ఉంటాయి నైన్ మెంబర్ కంట్రీస్ ఉంటాయి దీని హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉందంటే బీజింగ్ చైనాలో ఉంది ఎక్కడ బీజింగ్ చైనా దీని పర్పస్ ఏంటంటే ఈ షాంఘై మెంబర్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏంటవి ఇండియా చైనా రష్యా పాకిస్తాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ టజకిస్తాన్ కజకిస్తాన్ కిర్జిస్తాన్ ఓకే ఫోర్ అండ్ వన్ మోర్ ఇరాన్ లాస్ట్ వన్ టోటల్ నైన్ ఈ నైన్ కంట్రీస్లో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కోసము యాంటీ టెర్రరిస్ట్ ఫినాన్సింగ్ని ఎంకరేజ్ చేసే అబ్జెక్టివ్తో నెక్స్ట్ వాట్ బికాల్ స్టార్ట్అప్ డెవలప్మెంట్ కోసము ఇది వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది స్ట్రాంగే కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ వి ఈ ఎస్సీఓ హెడ్స్ అందరూ కూడా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఉజ్బెకిస్తాన్లో జరిగిన మీటింగ్లో తీసుకున్న ఒక డిసిషన్ ఏంటంటే స్పెషల్ వర్కింగ్ గ్రూప్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అండ్ దిస్ వర్కింగ్ గ్రూప్ ఎందుకోసం వర్క్ అవుతుందంటే ఈ ఎస్సీఓ మెంబర్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో నైన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా ఈ
స్టార్ట్అప్ ఫోరం ఫైవ్ పాయింట్ వన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ ఇండియానే హోస్ట్ చేస్తుంది వేరస్ ఎస్డబ్ల్యూజీ ఫస్ట్ మీటింగ్ జరిగింది ఎస్డబ్ల్యూ సెకండ్ మీటింగ్ నవంబర్లో జరుగుతుంది ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంత్ జస్ట్ అన్ ఎక్సర్సైజ్ మన ఇండియా అదర్ టూ కంట్రీస్తో కలిపి ట్రై లేటర్ల ఎక్సర్సైజ్ ట్రై లేటర్లు అంటే మనం ఇంకొక టూ కంట్రీస్ మొత్తం త్రీ కంట్రీస్ ఇండియా మొజాంబిక్ టాంజానియా ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఇది నావల్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ నేము ఐఎంటి ఐ అంటే ఇండియా మొజాంబిక్ టాంజానియా ట్రై లేటర్ ఎక్సర్సైజ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ వాజ్ కండక్టెడ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ ఎన్నో ఎడిషన్ అంటే సెకండ్ ఎడిషన్ ఏ ఆబ్జెక్టివ్తో అంటే ఆబ్వియస్లీ టు స్ట్రెంగ్ అండ్ కోఆపరేషన్ బిట్వీన్ ఇండియా మొజాంబిక్ అండ్ టాంజానియా అసలు ఈ కంట్రీస్ ఎక్కడున్నాయంటే ఇఫ్ వీ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ అ వరల్డ్ మ్యాప్ ఓకే రైట్ మనం సౌత్ ఈస్ట్లో ఇక్కడ ఉన్నాం అండ్ ఆఫ్రికా ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ ఆఫ్రికాలో ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా ఈ లొకేషన్స్లో ఉన్నాయి టాంజానియా మొజాంబిక్ అంటే మన ఇండియాకి సౌత్ వెస్ట్లో ఉన్నట్టు లెక్క సో టాంజానియా మొజాంబిక్ ఈ రెండు కంట్రీస్ ఇండియా కలిపి నావల్ ఎక్సర్సైజ్ ఇండియా మొజాంబిక్ టీ ఇండియా మొజాంబిక్ టాంజానియా ట్రై లెటర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ నావల్ ఎక్సర్సైజ్ ఎన్నో ఎడిషను సెకండ్ ఎడిషన్ ఓకే రైట్ ఇది మొజాంబిక్ యొక్క క్యాపిటల్ మపుటో ప్లస్ మొజాంబిక్ యొక్క కరెన్సీ మెటికల్ మెటికల్ ఎంఈటిఐసిఏఎల్ వెరస్ టాంజానియా గురించి మాట్లాడితే టాంజానియా క్యాపిటల్ డొడోమో టాంజానియా కరెన్సీ షిల్లింగ్ టాంజానియన్ షిల్లింగ్ ఓకే రైట్ సో సింప్లీ జస్ట్ ఫర్ అవేర్నెస్ పర్పస్ నో కమింగ్ టు దిస్ డిస్కషన్ ఎక్కడ జరిగింది దిస్ ఈవెంట్ అంటే దట్ పోర్ట్స్లోనే యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎక్సర్సైజ్ ద ఇండియన్ నావల్ షిప్ ఐఎన్ఎస్ తీర్ అండ్ ఐఎన్ఎస్ సుజాత విల్ ఎంగేజ్ విత్ రెస్పెక్టివ్ నావీస్ అట్ పోర్ట్స్ ఆఫ్ జాంజ్ పేరు ఇది టాంజానియాలో ఉంది అండ్ మొ మొపటో మొజాంబిక్లో ఉంటుంది అంటే అక్కడ జరిగింది ఈ నావల్ ఎక్సర్సైజ్ ఇండియా మొజాంబిక్ టాంజానియా సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ నావల్ ఎక్సర్సైజ్ రైట్ అండ్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఈ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇండియాలోనే ఫస్ట్ టైము ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆ స్టేట్లో ఉన్న పబ్లిక్కి ప్రజలకి పీపుల్కి ఆ స్టేట్లో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్ లుక్ అట్ ఇయర్ స్టేట్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ డ్యాష్ బోర్డ్ని డెవలప్ చేశారు సో దట్ ఈ డ్యాష్ బోర్డ్ ద్వారా ఆ స్టేట్లో ఉన్న పబ్లిక్ అందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా ఆ స్టేట్లో ఎక్కడెక్కడ వాటర్ అవైలబిలిటీ ఎంత ఉంది అండ్ ఆ వాటర్ అవైలబిలిటీ బేస్ చేసుకొని ఏ క్రాప్స్ని పండించాలి అనే కైండ్ ఆఫ్ క్లారిటీని ప్రొవైడ్ చేయడం కోసము ఫస్ట్ టైం ఇండియాలోనే విత్ స్టేట్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ స్టేట్ టు లాంచ్ ది స్టేట్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ డ్యాష్ బోర్డ్ అంటే ఈ డ్యాష్ బోర్డ్ ద్వారా అక్క ఆ స్టేట్లో ఉన్న నదులు కానీ చెరువులు కానీ రిజర్వాయర్స్ కానీ ఏ ఏ వాటర్ రిసోర్సెస్లో వాటర్ బాడీస్లో ఎంత వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉంది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ని పబ్లిక్కి వెబ్సైట్ రూపంలో ప్రొవైడ్ చేస్తారు దాన్ని బేస్ చేసుకొని అక్కడ రైతులు రైతులు పంటలు పండించడానికి కూడా ఏ ఏ కైండ్ ఆఫ్ పంటలు చూస్ చేసుకోవచ్చో క్లారిటీ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం ఇట్స్ అ వెల్కమ్ ఇనిషియేటివ్ ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ బై ది రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్ ఆప్షన్ ఫైవ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ Rajasthan become the first Indian state to launch the state water resources information systems dashboard to forecast drought and to enable that's what look at here to enable better water management based on water availability water availability basis koni better ga water management provide cheyadam kosam launch chesina initiative this water resources information system dashboard the portal was developed by department of water resources under the national hydrology project this this is the thing this portal offers real time information about water availability which will benefit farmers in planning their crop cycles and irrigation right next cheppanante ila which will benefit farmers in planning their crop cycles and irrigation that's all about that thing and the ninth question ninth question kuda exercise india and america kalipi conduct chesina tri service humanitarian assistance ఎక్సర్సైజ్ టైగర్ ట్రంప్ ఎక్సర్సైజ్ టైగర్ ట్రంప్ ఇది ఎన్ఎఫ్ ఎడిషన్ థర్డ్ ఎడిషన్ ఎక్కడ జరిగిందంటే వైజాగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దట్ ఈస్ విశాఖపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ నాట్ మచ్ టు డిస్కస్ అమెరికా అండ్ ఇండియా ట్రై సర్వీసెస్ ట్రై సర్వీస్ అంటే ఆర్మీ నావీ ఎయిర్ ఫోర్స్ హ్యుమానిటేరియన్ అసిస్టెన్స్ ఏదైనా డిజాస్టర్స్ లాంటివి వచ్చినప్పుడు అలాంటి డిజాస్టర్ రిలీఫ్ అలాంటి టైంలో ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ప్రికాషన్స్ని తీసుకోవాలి ఎలాంటి సపోర్టివ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్స్ థింగ్స్ని ఇనిషియేటివ్ చేయాలనే కోఆపరేషన్ కోసం ఈ ఎక్సర్సైజ్ జరిగింది ఎక్కడ విశాఖపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా అండ్ అమెరికా ఎక్సైజ్ నేమ్ ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ టైగర్ ట్రంప్ రైట్ నెక్స్ట్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఏ ఏ కంట్రీస్ మధ్య ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి వైజాగ్ ఆంధ్రప
humanitarian assistance and disaster relief kind of uh, MPBS exercise between these two countries, right? So that's all about ninth question. Next, tenth question. Tenth question. Yeah, this is very important. Uh, out of all the questions that I discussed today, this tenth question is the very very important one. That's okay, right? Look at the question first. The Ministry of Finance. So, a ministry news law on the finance ministry. Okay, a panel set up chess in the a panel head devour and adiano and actually a panel lo a committee of objective entity to suggest this is the objective to suggest amendments to the surface act and DRT acts. E surface act ni DRT act ni surface act ni 1998 lo okay surface act. In fact, 2002, sorry. You can see here, yeah. Surface Act 2002, two lo pass is there. Whereas, DRT Act and Chepi, this one, Recovery of Debts and Bank Repressive Act, 1993 lo pass is there. These acts into first clarity, then, Ippudu, a current upper thing into Matlar, the right. SCR. FAE SI Surface Act 2002. Then abbreviation Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. Abbreviation important. Uh, notes long term. Tarvat mere choda chhu. Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. Ide in tante borrowers ki and the banks ever get the loans each one time borrowers ki and the lenders ki lenders and take a bank source the nvf is good house the either no financial disputes on day borrowers who purposeful go intentional go loan repay check on the one day along the situation low banks who and the financial institutions who surface act new chessy code nikoda approach of kunda borrowers of properties ni acquire just coach okay right and he act to present on the guidelines prakaro check for the three important things in tante first one Outstanding balance less than one lakh unte applicable out. Second condition outstanding balance principal lo 20% kana takku na kuda act applicable out. Third thing in tante e act to agriculture loans ki applicable out. If you present on major three things about surface act. Next once acquire chess kuna tarvata banks uh, assets ni um, either auction auction therapy sale in a chest leg pote. DRT is an approach of the debt recovery tribunals in approach of the DRT debt recovery tribunals present in India law 13 and DRT soon I wait me we uh, higher authorities and Japan DR 80 soon day DR 80 and day debt to recovery appellate tribunal so you work a five one night right so either now is the EE act in chip to Nante DR to act in chip to Nante is in a bank so Connie and borrowers to Connie financial institutions key borrowers going to dispute to 20 lakhs kani and kana eko unte DRT is in approach of which if we present on 20 guidelines so simply surface act loan important highlights so DRT loan no okay important point so, uh, I discussed with you people we take a summon then she if you put 2000 low 1993 or time look at them but if you put 2024 loan if you put it standards is some uh, target to go surface act me DRT act me amendment change uh, amendment change on a key it won't the latest guidelines to amendment just the bargain to the any suggestions to provide chairman chepe or come to waste in the recent finance ministry a committee head department of financial services law additional secretary of work just on a 20 personality and peru mp tangirala option 2 is the correct answer very very important this committee name right who covered the chapel and day Recent ga finance ministry uh, MP Tangirala, ye na Department of Financial Services lo additional secretary ka work chest thunar. Ye na chairmanship to vok committee basein, vok panel basein. E committee vok objective ein thande present exist ayonna surface act ki, DRT act ki amendments amendments ki sammandhen chhi guidelines ni suggestions ni provide chhe manche pe committee basein aur committee ke head ne MP Tangirala. What is DRT Act? What is Surface Act? All the things that I explained a little bit and go through that, you will get a clarity. Right. Moving to 11th question. Uh, in the chapter, 13 and DRT, 5 DR80, like that, you can you can refer all those things. And <coughs> last question of part 2 discussion. In Dante, look at the question. Name the portal that was recently launched by the 
METI, Minister of Electronics and Information Technology and the NICSI, National Internet Exchange of India to advance the vision of digital inclusion. This e object to digital inclusion ni promote chedam kosmo. What actually it means? Manam present to searches to na websites English lo unta hai local language lo kuda websites development to local language lo kuda email IDs ni develop chese object to this particular uh, Meeti and Nixi tie up hai recent ga universal acceptance day that is March 21st. The portal was launched. This portal is launched on March 21st. No, Universal Acceptance Day is no, Delhi lo event. In the uh, event, lo, vaka web portal launches are done. Pere Basha Net. Basha Net. And this theme to e event is the event. The event was held under the theme called Basha Net Impetus Towards Universal Acceptance. Basha Net Impetus Towards Universal Acceptance. Okay, right. Universal Acceptance Day is no, March 21st. No, Delhi lo, okay, event jargindi, a event lo, Minister of Electronics Information Technology and uh, National Internet Exchange of India, idhru combined ka launches na ka web portal intente, uh, Basha Net. This Basha Net ka objective intente, local languages lo ne multilingual internet websites ni, local languages lo ne websites ni, mail edits ni develop cheydam, provide cheydam. And a theme to jargin nante, Basha Net impetus towards universal acceptance. Universal acceptance day eppu nante, March 21st. So, that's all about part 2 current affair discussion. And uh, part 3 also is there. We'll discuss those things in a different class. Thank you. Check care everybody. Fine.